Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo hacer el, un menú de salto con las clases que ya pertenecen ya sea al profesor o al alumno. Bueno, vamos a empezar primero por, por checar cuál es nuestra página de inicio. Esta es ya nuestra página de inicio, que se vería así. Tiene un encabezado donde aparece la foto del, del profesor, su nombre, el nombre del sitio y el botón salir. Tiene un menú y se debería de ver así como este, donde aquí están las clases a las que pertenecen y le damos y ya se ya automáticamente envía la clave eh, ahora nosotros cuando entremos lo debemos de ver aquí, ahorita no está porque lo voy a volver a hacer entonces, eh, pero en realidad cuando de estas clases que va creando el profesor deben aparecer aquí un menú de salto que es como el que acabamos de ver entonces eh, nuestra página de inicio está así, tiene un encabezado, tiene el menú, tiene el section y tiene el footer. Entonces eh, la página como tal está así, eh, está separada, este es el encabezado, el menú y el footer. Todos están separados, están aquí dentro de la carpeta Includes. Hit es, contiene la foto, el menú contiene el menú, que es solamente una barra llamada Site. Bueno, es una Site llamada barra. El header, que es, empieza aquí, header, termina acá, header, y contiene lo que es el nombre del sitio, la foto del usuario, el nombre, y el botón salir. El footer simplemente te contiene esto, del nombre de, de la plataforma, y nada más. Entonces, esa es la de página de inicio. Así lo hemos separado en tres archivos para, de tal manera, cuando nosotros queremos modificar el encabezado, solamente modificamos un solo archivo y no estamos modificando en todas las páginas el mismo archivo. Lo mismo el menú. Para modificar el menú, solamente vamos a modificar el menú de, de aquí, menú.php, en lugar de modificar todos, todos los menús de todas las páginas. Incluyendo el footer, el footer solamente modificando el, el archivo footer, podemos modificar todo el footer de todas las páginas. Entonces es como una especie de plantilla, pero con, utilizando PHP. Ahora vamos, eh, aquí dentro de este vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar menú de menú salto. Punto PHP. Ok, ya lo creamos y ahora dentro de menú vamos a incluirlo porque va a ir aquí abajo. Entonces vamos a ponerle eh, un, eh, un código PHP que va a ser include, inclu, include y vamos a colocar la dirección del archivo que sería menú salto, salto punto PHP. Cerramos, cerramos el código PHP y ahí está. De tal manera que si ahorita nosotros escribimos sol aquí y demos F5, ese hola se refleja aquí porque ya está dentro del menú. Entonces eh, está dentro del menú y está abajo de perfil. Entonces ahora aquí yo voy a empezar con escribiendo código PHP donde voy a hacer unas, unas consultas. Eh, bueno. Para esta consulta primero voy a decir si el usuario, si el usuario a ah, user es eh, el subtipo es igual a alumno, entonces eh, quiero que haga lo siguiente, quiero que haga una consulta que vamos a llamarle menú salto es igual y quiero que haga la consulta que se llama SQL query select asterisco from mis clases un coma en la tabla clase where mis clases punto clave es igual a clase punto clave and eh, mis clases mis clases punto usuario es igual abro cierro comillas punto es igual a la variable de sesión llamada llamada user entonces punto cerramos coma ahí está esta es la consulta y después eh, regresamos un arreglo que es a, a menú salto es igual a mysql a soc y ejecutamos el menú salto punto y coma 
una vez que ya tenemos este, caso contrario, este es para cuando es alumno, ahora caso contrario cuando es profesor, quiero que mi consulta la haga aquí abajo. Entonces ahora sería de quiero el nombre y la clave de de la perdón aquí está bueno de la tabla clase donde el usuario es igual a la variable de sesión ahí está entonces ya está es lo mismo una vez que tenemos esto ahora procedemos a imprimir eh, una estructura de un formulario hacemos con un etiqueta font font eh, el método va a ser method igual a post cerramos aquí punto y coma y vamos a poner aquí una estructura de un select select name vamos a ponerle chains o cambiar clase <coughs> luego vamos a ponerle vamos a activarle un evento que es on chains y vamos a ponerle que va a ejecutar una una, una función que se va a cambiar clase clase y que se va a llamar eh, tres parámetros parent coma this este formulario 1 entonces ya tenemos esta esta función la cerramos cerramos aquí a ver si punto y coma ahí está después vamos a imprimir un option que va a ser el primero option eh, option y este vamos a ponerle value igual a nada cerramos y vamos a ponerle seleccionar seleccionar clase cerramos el option ahí está punto y coma después vamos aquí vamos a, es donde vamos a recorrer el, el de aquí el, este que hicimos vamos a recorrerlo aquí con un guay entonces vamos a copiar este es un arreglo asociativo entonces lo vamos a recorrer y aquí es donde vamos a querer que imprima los opt-in con estos valores opt eh, value y aquí quiero que vaya a la página de inicio inicio.php y se lleve la clase o no, la clave y la clave sería igual que abrimos punto y sería a menú a ms y sería igual a la clave punto abrimos cerramos aquí y aquí colocamos el nombre que sería ams el nombre de la clase punto y cerramos el option cerramos ahí está punto y coma después acá abajo vamos a cerrar el el select con un eco es el select ahí está y cerramos el formulario que se pone ahí está punto y coma ahora vamos a ver aquí vamos a inicio entonces ya aparecen aquí las clases de, del profesor, este es un profesor entonces eh, aparecen las clases que ha creado aquí se ven, son 2, 4, 6 entonces ya se ven aquí las 6 clases como tal entonces ahora cuando yo le dé clic a una se debe cambiar pero ahorita no hay cambio entonces vamos a poner aquí la función javascript que reciba que haga el, el script ahí está aquí que le damos a este Y esta función va a ir así, function, se llama cambiar clase, y recibe tres parámetros que va a ser el target, el, vamos a seleccionar el objeto que, que debe ser eh, el formulario, 
Restore, otro parámetro. Ok, y ahora hago aquí una función de evaluación. Y vamos a poner target, dark, más, y vamos a concatenar con un texto que va a ser punto location igual, aquí va una coma, más cel, cel objeto, punto options, y aquí entre paréntesis para seleccionar el objeto, cel object, punto select select tech index punto value más abrimos cerramos coma simple punto y coma y aquí vamos a poner una condición de restore y cell el object punto select index igual a cero punto y coma. ok ahora si hacemos esto cargamos vamos a inicio ya se lleva la clave de la clase entonces falta cacharla y podemos aquí imprimir el texto de qué clase estamos entonces eh, si nos vamos a lo vamos a cachar aquí con este entonces oh, nos vamos a inicio en inicio y aquí nomás vamos a hacer el lif un php y vamos a colocar aquí de if eh, iset la variable rocks que se llama clave entonces eh, sección clave es igual a la clave que acabo de recibir copiamos y pegamos y aquí voy a hacer una consulta o bueno lo hago aquí entonces eh, uh -huh, um, clase, clase es igual a mysql fetch soc mysql query vamos a colocar la consulta que sería select asterisco from clase where clave es igual punto section clave punto punto coma ahí está punto y coma entonces ya si yo agarro y digo quiero imprimir el nombre de la clase entonces también le digo echo clase nombre no le voy a escribir aquí una estructura bienvenido a la clase ya me dice bienvenido a la, la clase de programación orientada entonces, cambio a la de html5 y ya me dice bienvenido a la clase de html5 css y ya me dice entonces ya agarra cada uno de los elementos y ya cambia entonces ya cuando nosotros cambiamos de clase ya automáticamente se va a cambiar todo entonces esa variable de sesión es la que vamos a tener presente bueno esto ya sería todo por